వెల్కమ్ టు అలు టీవీ ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ కు గవర్నర్ గా వ్యవహరించిన కుమదన్ జోషి నాటి ఎన్టీఆర్ నాయకత్వంలోని టీడీపీ ప్రభుత్వానికి కంటిలో నలుసు మాదిరిగా ఇబ్బంది పెట్టారు ప్రభుత్వానికి ఏమాత్రం సమాచారం ఇవ్వకుండా పర్యటనలు సాగించారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదులో ఉమ్మడి ఏపీకి గవర్నర్ గా వ్యవహరించిన కుమద్బెన్ జోషిని గుర్తు చేస్తోందని రాజకీయ పరిశీలకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు రాజకీయాలు చురుకుగా ఉన్న కుమదెన్ ను నాటి సీఎం ఎన్టీఆర్ ను ఇరుకున పెట్టే లక్ష్యంతో అప్పుడు ప్రధాని రాజీవ్ గాంధీ నియమించారనే ప్రచారం జరిగింది దీనికి బలం చేకూరేలా ఆమె కూడా సొంత కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేసుకుని సమాంతర ప్రభుత్వాన్ని నడుపుతున్న చందంగా వ్యవహరించారు తరచూ టీడీపీ ప్రభుత్వంతో గొడవకు దిగడం కాంగ్రెస్ నేతలకు రాజ్ భవన్ మరోస్థావరంగా మారటం ప్రభుత్వానికి ఎలాంటి సమాచారం ఇవ్వకుండా ఆమె స్వయంగా జిల్లాలో పర్యటించడం లాంటివి వివాదానికి కారణమయ్యాయి గణతంత్ర దినోత్సవం నాడు ఎన్టీఆర్ ప్రభుత్వాన్ని తూర్పారబడుతూ జోషి చేసిన ప్రసంగం ఓ సంచలనం సృష్టించింది ఆమె రాష్ట్రంలో చేసిన పర్యటనలు కాంగ్రెస్ పార్టీని బలపరిచాయని టీడీపీ నేతలు బాహాటంగానే అప్పట్లో విమర్శించారు ఇప్పుడు గవర్నర్ తమిళసై వ్యవహార శైలి కూడా కేసీఆర్ ను ఇబ్బందికి గురి చేస్తుందని వాదన వినిపిస్తోంది ఇటీవల ప్రజాదర్బార్ నిర్వహిస్తానని ప్రకటించిన తమిళసై ఢిల్లీలో ప్రధాని మోదీని కలిసి ఆర్టీసీ సమ్మెపై నివేదిక ఇచ్చినట్టు సమాచారం అంతేకాదు సమ్మె విషయమై రవాణా శాఖ మంత్రికి తమిళసై ఫోన్ చేయగా ఆయన చేసేదేం లేక ఆ శాఖ కార్యదర్శి సునీల్ శర్మను గవర్నర్ వద్దకు పంపారు పూర్తి నివేదికతో గవర్నర్ ను సునీల్ శర్మ కలిసారనే ప్రచారం సాగింది గవర్నర్ నేరుగా ముఖ్యమంత్రికి ఫోన్ చేయకుండా రవాణా శాఖ మంత్రికి ఫోన్ చేయడం కొత్త చర్చకు తెరలేపింది గవర్నర్ స్వయంగా మంత్రికి ఫోన్ చేయడం వెనుక కేసీఆర్ ఇమేజ్ ను తగ్గించడమే అనే ఉద్దేశం దాగి ఉందని అంటున్నారు తమిళసై కంటే ముందు గవర్నర్ గా ఉన్న నర్సింహన్ కేసీఆర్ తో మంచి సంబంధాలు కొనసాగించారు అయితే గవర్నర్ తీరుపై తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తూ తెలంగాణ బీజేపీ నేతలు విమర్శలు గుప్పించేవారు గవర్నర్ ను మార్చాలని డిమాండ్ చేయడంతో కేంద్రం నర్సింహన్ కు ఉద్వాసన పలికి రాజకీయాల్లో క్రియాశీలకంగా ఉన్న తమిళసై ను తెలంగాణకు గవర్నర్ గా నియమించారు తెలంగాణలో బీజేపీ ఎదుగుదల కోసమే తమిళసై ను గవర్నర్ గా నియమించారని గతంలో కాంగ్రెస్ అప్పగించిన బాధ్యతలను కుమదేన్ జోషి ఎలా విజయవంతంగా నిర్వహించారో ఇప్పుడు సౌందర రాజన్ కూడా ఆ పాత్ర పోషిస్తారని అంటున్నారు రాజ్ భవన్ లో సమీక్షలు ఐఏఎస్ ఇతర అధికారులతో జోషి సమావేశాలు నిర్వహించారు ప్రస్తుతం తమిళసై కూడా ఇలాంటి సమీక్షలే నిర్వహిస్తున్నారు ఇటీవల విద్య గిరిజన సంక్షేమ శాఖలపై సమీక్ష నిర్వహించి జోషిని గుర్తు చేశారు అప్పట్లో కాంగ్రెస్ నేతలకు రాజ్ భవన్ మరో స్థావరంగా మారితే ఇప్పుడు తెలంగాణ బీజేపీ నేతలు గవర్నర్ నివాసానికి క్యూ కడుతున్నారు ఇక పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదు నవంబర్ ఇరవై ఆరు నుంచి పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఫిబ్రవరి ఏడు వరకు ఉమ్మడి ఏపీ గవర్నర్ గా ఉన్న కుమద్ బెన్ జోషి ఇరవై మూడు జిల్లాల్లో నూట ఎనిమిది సార్లు పర్యటించారు ప్రస్తుత గవర్నర్ తమిళసై కూడా త్వరలో జిల్లాలో పర్యటిస్తానని ప్రకటించారు కుమద్ బెన్ జోషితో విభేదాలు తారాస్థాయికి చేరడంతో ఆమె పర్యటనలకు టీడీపీ శ్రేణులు దూరంగా ఉండాలని ఎన్టీఆర్ బహిరంగంగానే ప్రకటించారు దాదాపు సమాంతర ప్రభుత్వాన్ని జోషి నడపడంతో అప్పట్లో టీడీపీ నేతలు తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేశారు ప్రస్తుతం గవర్నర్ వైఖరిపై కూడా అధికార టీఆర్ఎస్ నేతలు అసంతృప్తితో ఉన్నారనే ప్రచారం సాగుతోంది పార్టీలో అంతర్గతంగా ఈ అంశంపై చర్చించుకుంటున్నారని బయటపడటం లేదని అంటున్నారు ఆర్టీసీ సమ్మెపై రవాణా మంత్రి ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ కమిషనర్ సహా ఇతర అధికారులతో రాజ్ భవన్ లో గవర్నర్ తమిళసై సమీక్ష నిర్వహించడంపై టీఆర్ఎస్ అసహనంతో ఉందని రాజకీయ వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి రాబోయే రోజుల్లో గవర్నర్ మరింత క్రియాశీలకంగా ఉంటారని బీజేపీ నేతలు భావిస్తున్నారు